টানা বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে রাঙামাটির বাঘাইহাট সাজেক সড়কের কয়েকটি স্থানে সড়ক ও ব্রিজ পানিতে ডুবে যাওয়ায় সাজেক পর্যটন কেন্দ্রে আটকা পড়েছে চার শতাধিক পর্যটক পর্যটন ব্যবসায়ী ও বাঘাইছড়ি উপজেলা প্রশাসন জানায় বাঘাইহাট বাজার থেকে নন্দরাম এলাকা পর্যন্ত নিচু এলাকার রাস্তা এবং মাচালং সেতু পানিতে ডুবে পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে এতে আটকা পড়েছে পর্যটকরা এদিকে খাগাছড়ির সাথে সাজেকের সংযোগকারী দিঘিনালার কবাখালী রাস্তাও পানিতে ডুবে আছে এছাড়া দিঘিনালা মরিশা সড়কের বলপেয়া আদম এলাকার পাহাড় ধসের কারণে বাঘাইছড়ি উপজেলা সদরের সাথেও যান চলাচল বন্ধ রয়েছে সড়কের বিভিন্ন স্থানে ধসে পড়া মাটি স্তূপ হয়ে আছে সড়কের মাটি সরাতে কাজ করছে খাগড়াছড়ি সড়ক বিভাগ বাঘাইছড়ি থানা পুলিশের একটি উদ্ধারকারী দল ও স্থানীয় যুব রেড ক্রিসেন্ট সদস্যরা সড়ক যোগাযোগ স্বাভাবিক হতে কয়েকদিন সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন তারা তবে বৃষ্টি না হলে বুধবার বিকেল নাগাদ পানি কমে গেলে পর্যটকরা খাগড়াছড়ি ফিরতে পারবেন বলেও আশা করছেন তারা বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় বান্দরবন চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে ফেনীতে বান্দরবানে অভ্যন্তরীণ সড়কগুলো এবং অনেক এলাকা থেকে পানি নামতে শুরু করেছে তবে সাঙ্গু ও মাতামুহুরি নদীর পানি এখনও বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে চতুর্থ দিনের মতো বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রয়েছে বান্দরবান জেলায় তবে জেলা সদর লামা আলীকদম নাইখংছড়ি রুমা রোয়াংছড়ি থানচি উপজেলার অনেক এলাকা এখন পানিতে তলিয়ে আছে পাহাড় ধসে অভ্যন্তরীণ অধিকাংশ সড়ক যোগাযোগ এখনও বন্ধ রয়েছে এদিকে চট্টগ্রামে বৃষ্টিপাত কমে আসায় জলাবদ্ধতা কিছুটা কমে এসেছে নগরীর মূল সড়কের পাশাপাশি নিচু এলাকা থেকে পানি নামতে শুরু করেছে বন্যা পরিস্থিতি উন্নতি হয়েছে কক্সবাজারে নিচু এলাকা থেকে পানি কমতে শুরু করেছে ওদিকে ফেনীর ফুলগাজি পরশুরামের মুহুরি ও কুহা নদীর তিনটি স্থানের ভাঙনে এগারোটি গ্রাম প্লাবিত রয়েছে লোকালয়ে পানি প্রবেশ করে নতুন নতুন এলাকা তলিয়ে যাচ্ছে এতে দুর্ভোগে পড়েছে দুই উপজেলার প্রায় পনেরো হাজার মানুষ আজ আশ্রয়ন দুই প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে বাইশ হাজার একশো একটি বাড়ি হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে আরও বারোটি জেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত ঘোষণা করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশ্রয়ন দুই প্রকল্পের আওতায় একচল্লিশটি জেলার আরও একশো তেইশটি উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীন ঘোষণা করা হবে যার ফলে মোট উপজেলার সংখ্যা হবে তিনশো চৌত্রিশটি এবং এই বারোটি জেলা সহ সম্পূর্ণ গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত জেলার মোট সংখ্যা দাঁড়াবে একুশটিতে আর কিছুক্ষণের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারগুলোর মধ্যে বাড়ি বিতরণের এই ঘোষণা দেবেন প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীনরা দুই দশমিক দুই শতাংশ জমিতে ভালো মানের টিন শেড আধা পাকা বাড়ি পাবেন বঙ্গবন্ধু রেল সেতুর দুই দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটার এখন দৃশ্যমান জমুয়া নদীতে নির্মিত দেশের সর্ববৃহৎ রেল সেতু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতুর উনসত্তর শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে মূল সেতুর চার দশমিক আট কিলোমিটারের মধ্যে উত্তাল যমুনার বুকে এখন দৃশ্যমান দুই দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটার বসেছে বৃষ্টি স্প্যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু প্রকল্প সূত্রে জানা যায় বঙ্গবন্ধু সেতুর তিনশো মিটার উজানে সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল অংশে দু সালের উনত্রিশ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন চার দশমিক আট কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সেতুটি নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে ষোলো হাজার সাতশো আশি কোটি টাকা নির্মিত হলে এটি হবে দেশের দীর্ঘতম রেল সেতু আওয়ামী লীগ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন এক টানা ক্ষমতায় থাকার ফলে সব শ্রেণী পেশার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করতে পেরেছে বর্তমান সরকার সেই সাথে সরকারের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান তিনি সকালে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে আশ্রয়ন দুই প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে বাইশ হাজার একশো একটি বাড়ি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় নতুন করে বারোটি জেলা এবং একশো তেইশটি উপজেলাকে ভূমি ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করেন সব মিলিয়ে এখন দেশের ভূমি এবং গৃহহীন মুক্ত জেলার সংখ্যা একুশটি আর মোট উপজেলা তিনশো চৌত্রিশটি দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে নিম্ন আয়ের মানুষের যেন কষ্ট না হয় সেজন্য এক কোটি পরিবারের জন্য উপকার ভোগী কার্ড দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান সরকার প্রধান আওয়ামী লীগ সরকার মানুষের কল্যাণে কাজ করে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় বিএনপি দুর্নীতি আর লুটপাটের মাধ্যমে নিজেদের আখের গুছিয়েছে চিন্তা নাই তাদের নিজেদের ক্ষমতা থেকে লুটপাট দুর্নীতি এতিমের অর্থ আত্মসাত করা অস্ত্র চোরা কারবারি এই কাজগুলি তারা করে গেছে এবং এখনো মানুষকে তারা জিম্বি করে নানাভাবে হয়রানি করার চেষ্টা করে আমি দেশবাসীকে এটাই বলবো 
যা আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রই বিশ্বাস করে মানুষের ভোটের অধিকার মানুষের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে আর এই নয় থেকে দু একটা স্থিতিশীল অবস্থা শত বাধা অতিক্রম করে জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পথে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আজকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি আমি শুধু এটুকু বলবো যে একটা আস্থা বিশ্বাস রাখবেন একটানা সরকারে আছি বলে কিন্তু আজকে এই যে ভূমিহীন মানুষের ঘর করে দেওয়া থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা শ্রেণী পেশা মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে আওয়ামী লীগ সরকার কাজ করে যাচ্ছে অব্যাহত বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ঢলে নদ নদীর পানি বেড়েছে রাঙ্গামাটি বান্দরবান ও কক্সবাজার ও খাগাছুড়িতে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে এতে দুর্ভোগে সাধারণ মানুষ রাঙ্গামাটির বাঘাইহাট সাজেক সড়কের কয়েকটি স্থানে সড়ক ও ব্রিজ পানিতে ডুবে যাওয়ায় সাজেক পর্যটন কেন্দ্রে আটকা পড়েছে চার শতাধিক পর্যটক বিস্তারিত ডেক্স রিপোর্টে টানা বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে রাঙ্গামাটির বাঘাইহাট সাজেক সড়কের কয়েকটি স্থানে সড়ক ও ব্রিজ পানিতে ডুবে যাওয়ায় সাজেক পর্যটন কেন্দ্রে আটকা পড়েছে চার শতাধিক পর্যটক বাগাইহাট বাজার থেকে নন্দরাম এলাকা পর্যন্ত নিচু এলাকার রাস্তা ও মাচালাং সেতু পানিতে তলে যাওয়ায় যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকায় পর্যটকরা আটকা পড়েছেন খাগড়াছড়ির সাথে সাজেকের সংযোগকারী দীঘিনালার কাবাখালী রাস্তাও পানিতে ডুবে আছে বান্দরবানের অভ্যন্তরীণ সড়কগুলো এবং অনেক এলাকা থেকে পানি নামতে শুরু করেছে তবে সাঙ্গু ও মাতামহরি নদীর পানি এখনও বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে চতুর্থ দিনের মতো বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রয়েছে বান্দরবান জেলায় তবে জেলা সদর লামা আলীকদম নাইখংছড়ি রুমা রোয়াংছড়ি থানচি উপজেলার অনেক এলাকা এখনও পানিতে তলিয়ে আছে পাহাড় ধসে অভ্যন্তরীণ অধিকাংশ সড়ক যোগাযোগ এখনও বন্ধ রয়েছে পরিস্থিতি মোকাবেলায় সেনাবাহিনী বিজিবি ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা কাজ করছে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় খাগড়াছড়ি জেলা শহরের বন্যা পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতির দিকে অবনতি হয়েছে দীঘিনালা উপজেলায় চেঙ্গি নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে শহরের বর্তলি বাঙালকাটি মুসলিমপাড়া কালাডোবা সহ কয়েকটি এলাকা প্লাবিত হয়েছে আশ্রয় কেন্দ্রে উঠেছেন পানিবন্দী অনেক পরিবার খাগড়াছড়ির দীঘিনালার সাথে রাঙ্গামাটির লংদু উপজেলায় দ্বিতীয় দিনের মতো সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে বাঘাছড়ি উপজেলার সাথেও দীঘিনালা খাগড়াছড়ি সড়ক যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতির দিকে তবে চকরিয়া উপজেলায় উজানের বন্যার পানি কমলেও উপকূলীয় অঞ্চলের পেকা উপজেলায় বন্যার পানিতে তলিয়ে আছে অনেক এলাকা পাহাড়ি ঢলে মাতামহরি নদীর কমপক্ষে পনেরোটি পয়েন্টে বেরিবাদ ভেঙে গেছে চট্টগ্রামের সাথে কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলার সড়ক যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে ওদিকে বন্যা পরিস্থিতির অবনীতি হচ্ছে ফেনীতে জেলার ফুলগাজি পশুরামের মোহরি কোহা নদীর তিনটি স্থানে ভাঙনে এগারোটি গ্রাম প্লাবিত রয়েছে চট্টগ্রামে জলবদ্ধতা কিছুটা কমলেও বানের পানিতে ডুবে আছে দক্ষিণ চট্টগ্রামের কয়েকটি উপজেলা সাতকানিয়া লোহাগড়া চকরিয়া বন্যা পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ দুর্গত এলাকায় রান্না করা খাবার সরবরাহের উদ্যোগ নিয়েছে নৌবাহিনী জীবন আহমেদ এনটিভি নিউজ ডেস্ক সাজেকে আটকে পড়া পর্যটকদের সম্পর্কে আরও খবর জানাতে দুর্গত এলাকায় আছেন স্থানীয় প্রতিনিধি আবু তাহের মোহাম্মদ আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন তিনি তাহের আটকে পড়া পর্যটকদের সম্পর্কে আর কি তথ্য আছে আপনার কাছে সাগর আপনাকে জানিয়ে রাখছি যে খাগড়াছড়ির সাথে সাজেক পর্যটন নগরী সাজেকের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় প্রায় চারশোর মতো পর্যটক আটকা পড়েছেন গত দুই দিন থেকে তারা সাজেকে আটকা পড়ে আছেন আমি সর্বশেষ খবর নিয়েছিলাম এখনো সাজেকের বাগাইছড়ি বাজার থেকে নন্দরাম পর্যন্ত এবং মাতালং সড়কে পানি কিন্তু নেমে না যাওয়ায় সাজক পর্যটক বাহী গাড়িগুলো চলাচল করতে পারছে না আমি বাগাইছড়ির ইউনুর সাথে কথা বলেছিলাম তিনি যেটা জানিয়েছেন বৃষ্টিজিত ভারী বর্ষণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পানি যদি কমে বিকেল নাগাদ তারা হয়তো খাগড়াছড়ি সড়ক যোগাযোগ যদি পুনরায় চালু করা যায় তাহলে হয়তো খাগড়াছড়ি আসতে পারবেন না হলে তাদেরকে আরো একদিন অপেক্ষা করতে হবে আমি আর একটু জানিয়ে রাখতে চাই এই বৃষ্টি অব্যাহত বৃষ্টির কারণে দিঘিনালার সাথে দিঘিনালার সাথে লংগুদু সড়কের পাঁচটি স্থানে পানি উঠে যাওয়ায় এখনো লংগুদুর সাথে সড়ক যোগাযোগ পুনরায় চালু করা সম্ভব হয়নি দুই দিন থেকে এই সড়কে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আছে অন্যদিকে বাগাইছড়ি সড়কে বিভিন্ন স্থানে যে পাহাড় দোষের ঘটনা ঘটেছিল সেখানে পাহাড়ের বিশাল বিশাল মাটির চাই সরিয়ে সড়ক যোগাযোগ পুনরায় চালু করা সম্ভব হয়েছে আর খাগড়াছড়ির সার্বিক বন্যার পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হয়েছে কিন্তু দিঘিনালার বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে আমি খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের সাথে কথা বলেছিলাম তিনি জানিয়েছেন যে 
এই দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে খাগড়াছড়ি জেলার জন্য একশো মেট্রিক টন খাদ্য শস্য এবং নগদ দশ লক্ষ টাকা এবং শুকনা খাবার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এ ছিল আমার কাছে খাগড়াছড়ির সর্বশেষ পরিস্থিতি এখন যাচ্ছি বান্দরবানে সেখানে আছেন আমাদের স্টাফ করেসপন্ডেন্ট আলাউদ্দিন শাড়িয়ার শাড়িয়ার কিছু এলাকায় তো পানি নামতে শুরু করেছে তো যান চলাচলের কি অবস্থা এখন আলীকদম এলাকা থেকে এখনো পানি নামিনি কিন্তু সড়ক থেকে পানি নামলে এখন বান্দবনের সাথে এখন সারা দেশের সড়ক যোগাযোগ এখনো বিচ্ছিন্ন রয়েছে এছাড়া বান্দবনের সাত উপজেলার সাথে বান্দবন জেলা সদরের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে আজ সকালের দিকেও নাক্যাঞ্চরি সোনাচরি থেকে একজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে এ নিয়ে আসলে বান্দবনে চারজনের মৃত্যু হয়েছে তার মধ্যে দুজনে পাহাত্ম সে আর দুজন পানিতে বেশে নিখোঁজ রয়েছে এখন আরো কয়েকজন তা আমরা সকাল থেকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি জেলা প্রশাসনের সাথে কথা বলছি জেলা প্রশাসনের টিম জেলা কাজ করছে সব জায়গায় সেনাবাহিনী মাঠে নেমেছে সেনাবাহিনী অস্থায়ীভাবে দুটি চিকিৎসা ক্যাম্প চালু করেছে বৃষ্টিপাত না হতে আসলে আশ্রয় কেন্দ্রে যারা অবস্থা নিয়েছিল আমাদের দুশো তিনটি আশ্রয় কেন্দ্র ছিল বান্দবন জেলাতে আশ্রয় কেন্দ্রের মানুষগুলো এখনো বাসার দিকে ফিরেনি কিছু কিছু এলাকা যারা এখন আশ্রয় ঘর বাড়ি ডুবে যাওয়ার কারণে পার্শ্ববর্তী অবস্থানে আশ্রয় নিয়েছিল তারা আসলে ওই বন্যার পানি দিয়ে আসলে ঘর বাড়িগুলো একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজগুলো চালিয়ে যাচ্ছে আর প্রশাসনের পক্ষ থেকে আর বন্যা দুর্গত অবস্থায় যারা আছে তাদেরকে ত্রাণ সামগ্রী শুকনো খাবার রান্না করা খাবার পরিবেশন করছে এ ছিল আসলে সাগর আমার কাছে বান্ধবনের সর্বশেষ নিষেধাজ্ঞা দেয়া ছাড়াও দুর্নীতিবাজদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র এছাড়া বন্ধু দেশগুলোকে তথ্য দিয়ে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক আইনি পদক্ষেপ গ্রহণে সাহায্য করে তারা মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেছেন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার সম্প্রতি মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বৈশ্বিক দুর্নীতি দমন বিভাগের সমন্বয়ক রিচার্ড নেফিউর বাংলাদেশ সফর এবং বিদেশে অর্থ পাচারে জড়িত বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র নতুন নিষেধাজ্ঞার পরিকল্পনা করছে কিনা। এমন প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন ম্যাথু মিলার স্টেট ওয়াচ ডট নেট এবং ও সিসিআরপির রিপোর্টের আলোকে বাংলাদেশি একটি দৈনিকে প্রকাশিত খবরের বিষয়ে ম্যাথু মিলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এক সাংবাদিক বলেন সম্প্রতি বাংলাদেশের এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে একশো কোটি মার্কিন ডলার পাচারের অভিযোগ উঠেছে আগেও অন্য দেশের বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে আমি যেমনটা বলেছি নিষেধাজ্ঞা দেয়ার আগে যুক্তরাষ্ট্র ওই বিষয়ে কখনো কিছু বলে না সাধারণত নিষেধাজ্ঞাকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায় তবে আমাদের আরও কিছু ব্যবস্থা রয়েছে যার মধ্যে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা এবং মিত্র দেশগুলোকে আমরা দুর্নীতির তথ্য দিয়ে থাকি ফলে তারাও দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক আইনি ব্যবস্থা নিতে পারে আমরা বাংলাদেশের সরকারকে উৎসাহিত করি তারা যেন তাদের দেশের দুর্নীতিবাজদের নির্মূল করে আর সেটা যেন হয় আইনি বাধ্যবাধকতায় সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে আজ আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর তরুণরাই মূল শক্তি এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পাহাড়ি ও সমতলের ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীরা দিবসটি পালন করছে তারা বলছেন হাজার বছর ধরে নিজেদের ইতিহাস সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে সংগ্রাম করছেন তারা আত্মপরিচয় উজ্জীবিত হতে সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি তাদের কথা নাহিয়ানের ডেক্স রিপোর্ট নেত্রকোনার দুর্গাপুর কলমাকান্দা উপজেলার পাহাড় অধ্যুষিত প্রায় পঁচাত্তর কিলোমিটার সীমান্ত জুড়ে ক্ষুদ্র নিগ্রোষ্ঠীর বসবাস শত শত বছর ধরে এ অঞ্চলে বাঙালিদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নিগ্রোষ্ঠীরা পাহাড় ও সমতল ভূমিতে বসবাস করে আসছে গাড়ো হাজং কোজ বানাই ডালু মান্দাই সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রায় সত্তর হাজার লোকের বসবাস এদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা পোশাক পরিচ্ছদ ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে এদেশে বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীকে উপজাতি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা নিগ্রোষ্ঠী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে তবে এ বিষয়টি নিয়ে আপত্তি রয়েছে তাদের আমাদের নিজস্ব 
সক্রিয় সংস্কৃতি আছে ভাষা আছে আমাদের খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু প্রত্যেকটি আমাদের নিজস্ব সক্রিয়তা আছে আমরা আদি আদিবাসী হিসেবে থাকতে যে রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকার অভিযোগ করে জাতিগত আত্মপরিচয়ের জন্য আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতির দাবি পাহাড়ের অধিকাংশ ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর এই দিবসটি পালন করে আমরা সরকারের কাছে দাবি করছি যে আমরা আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি চাই দেশ স্বাধীনের বাউন্ন বছর আর পার্বত্য শান্তি চুক্তির দুই যুগ পরেও পাহাড়ের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয়নি বলে অভিযোগ তাদের আমাদের আদিবাসীদের অধিকার দেওয়ার কারণে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের সার্বভৌমত্বে কোনো ক্ষতি হবে না বরং আরও বৈচিত্রতা বৃদ্ধি পাবে রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক সহ ভূমি অধিকার নিশ্চিতের দাবি সকল ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর কথা নাহিয়ান এনটিভি নিউজ ডেস্ক অব্যাহত বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ঢলে নদ নদীর পানি বেড়ে রাঙামাটি বান্দরবান কক্সবাজার ও খাগড়াছড়িতে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে এতে দুর্ভোগে সাধারণ মানুষ রাঙামাটির বাঘাইহাট সাজেক সড়কের কয়েকটি স্থানে সড়ক ও ব্রিজ পানিতে ডুবে যাওয়ায় সাজেক পর্যটন কেন্দ্রে আটকা পড়েছে চার শতাধিক পর্যটক বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে টানা বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে রাঙামাটির বাঘাইহাট সাজেক সড়কের কয়েকটি স্থানে সড়ক ও ব্রিজ পানিতে ডুবে যাওয়ায় সাজেক পর্যটন কেন্দ্রে আটকা পড়েছে চার শতাধিক পর্যটক বাগাইহাট বাজার থেকে নন্দরাম এলাকা পর্যন্ত নিচু এলাকার রাস্তা ও মাচালাং সেতু পানিতে তলে যাওয়ায় যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকায় পর্যটকরা আটকা পড়েছেন খাগড়াছড়ির সাথে সাজেকের সংযোগকারী দীঘিনালার কাবাখালী রাস্তাও পানিতে ডুবে আছে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় খাগড়াছড়ি জেলা শহরে বন্যা পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতির দিকে অবনতি হচ্ছে দীঘিনালা উপজেলায় চেঙ্গি নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে শহরের বর্তলি বাঙালকাটি মুসলিমপাড়া কালাডোবা সহ কয়েকটি এলাকা প্লাবিত হয়েছে বান্দরবানের অভ্যন্তরীণ সড়কগুলো এবং অনেক এলাকা থেকে পানি নামতে শুরু করেছে তবে সাঙ্গু ও মাতামোহরি নদীর পানি এখনও বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে চতুর্থ দিনের মতো বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রয়েছে বান্দরবন জেলায় তবে জেলা সদর লামা আলীকদম নাইখংছড়ি রুমা রোয়াংছড়ি থানচি উপজেলার অনেক এলাকা এখনও পানিতে তলিয়ে আছে পাহাড় ধসে অভ্যন্তরীণ অধিকাংশ সড়ক যোগাযোগ এখনও বন্ধ রয়েছে পরিস্থিতি মোকাবেলায় সেনাবাহিনী বিজিবি ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা কাজ করছে কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতির দিকে তবে চকরিয়া উপজেলায় উজানের বন্যার পানি কমলেও উপকূলীয় অঞ্চলের পেকুয়া উপজেলায় বন্যার পানিতে তলিয়ে আছে অনেক এলাকা পাহাড়ি ঢলে মাতামোহরি নদীর কমপক্ষে পনেরোটি পয়েন্টে বেরিবাদ ভেঙে গেছে চট্টগ্রামের সাথে কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলার সড়ক যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে উখিয়া টেকনাফ এলাকায় বৃষ্টিতে ধসে পড়া রোহিঙ্গাদের বসতঘর সংস্কার শুরু করেছে সেনাবাহিনী বৃষ্টিতে পানিতে জলাবদ্ধতা হয় এখানে আমাদের জনগণ এবং জনসাধারণ মানুষ কষ্ট পায় ওদিকে বন্যা পরিস্থিতির অবনীতি হচ্ছে ফেনীতে জেলার ফুলগাজী পশুরামের মোহরী কোহা নদীর তিনটি স্থানে ভাঙনে এগারোটি গ্রাম প্লাবিত রয়েছে ভেসে গেছে শতাধিক পুকুরের মাছ চট্টগ্রামে জলবদ্ধতা কিছুটা কমলেও বানের পানিতে ডুবে আছে দক্ষিণ চট্টগ্রামের কয়েকটি উপজেলা সাতকানিয়া লোহাগাড়া চকরিয়া বন্যা পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি সাতকানিয়ায় নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার সময় নৌকা ডুবির ঘটনায় এখনও নিখোঁজ রয়েছে নারী ও শিশুসহ চারজন চট্টগ্রামের সাথে কক্সবাজার ও বান্দরবানের সড়ক যোগাযোগ এখনও স্বাভাবিক হয়নি আটকা পড়ে আছে শত শত পণ্য ও যাত্রীবাহী যান জীবন আহমেদ এনটিভি নিউজ ডেস্ক টানা বৃষ্টিতে খাগড়াছড়ির নদ নদীর পানি বাড়ছে ধসে পড়ছে পাহাড়ও দুর্গত এলাকায় আছেন স্থানীয় প্রতিনিধি আবু তাহের মোহাম্মদ সরাসরি যোগ দিচ্ছেন তিনি আমাদের সাথে তাহের নতুন করে পাহাড় ধসের আর কোনো তথ্য আছে কি আপনার কাছে মেতা আজকে কিন্তু পাহাড় দশের তেমন কোন তথ্য নেই কিন্তু বৃষ্টি হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড় দশ একটা নিত্য নৈতিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় বিশেষ করে সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এবং বসবাসকারী মানুষের জন্য এটা একটা আতঙ্কের কারণ আপনি জানেন পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ করে যারা নিম্ন আয়ের মানুষ তারা পাহাড়ের প্রাদেশে বসত বাড়ি করে থাকেন বৃষ্টি যখন হয় তাদের জন্য তখন একটা ভয় এবং উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়ায় একটু বৃষ্টিতে যখন পাহাড় দশের আশঙ্কা দেখা দেয় কিন্তু এবারে সবচেয়ে বড় ঘটনাটা হচ্ছে যে কি টানা ছয় দিন যখন বৃষ্টি হলো তখন পাহাড়ের মাটি নরম হয়ে গিয়ে 
জেলার বিভিন্ন স্থানে পাহাড় দশের ঘটনা ঘটেছে তবে বড় ধরনের কোন ঘটনা না ঘটলে না ঘটায় প্রাণহানি এড়ানো গেছে রাতের বেলা যদি পাহাড় দশের ঘটনা ঘটে সেক্ষেত্রে প্রাণহানির ঝুঁকি থাকে এবার কিন্তু সে ধরনের কোন ঘটনা ছিল না আমরা সর্বশেষ যে খবরটা পেয়েছি যে খাগড়াছড়ি খাগড়াছড়ির সাথে বাগাইছড়ির যে সড়ক পথ রয়েছে সেখানে পাঁচটি স্থানে বিশাল বিশাল পাহাড় দশে পড়েছিল সে কারণে টানা দুই দিন সেই সড়কে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল খাগড়াছড়ি জেলা শহরে আহ খাগড়াছড়ি জেলা শহরের পাহাড় দশ সম্পর্কে আমরা জেলা প্রশাসন থেকে জানতে চেয়েছিলাম তিনি জানিয়েছেন প্রায় একশোটি পয়েন্টে এই পাহাড় দশের ঝুঁকি রয়েছে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এই শালবন এলাকায় সেখানে প্রায় তিরিশটি এলাকায় পয়েন্টে বসত বাড়ির উপরে পাহাড় দশের ঘটনা ঘটেছে অনেকের বাসা বাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে তবে এই পাহাড় দশে প্রতিরোধে স্থায়ী কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকে না প্রশাসনের এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কৌশল অবলম্বন করা উচিত বলে মনে করছেন স্থানীয়রা মিতা এ ছিল আমার কাছে পাহাড় দশের সর্বশেষ খবর খাগড়াছড়ি থেকে জানছিলাম পাহাড় ধসের খবর আওয়ামী লীগ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন একটানা ক্ষমতায় থাকায় সব শ্রেণী পেশার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করতে পেরেছে বর্তমান সরকার আর বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে দুর্নীতি এবং লুটপাট করেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন দলটি এখন মানুষকে জিম্মি করে হয়রানি করছে সকালে বাইশ হাজার একশো একটি পরিবারের মধ্যে ভূমিসহ আধা পাকা ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় আরও বারোটি জেলা এবং একশো তেইশটি উপজেলাকে ভূমি ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করেন সরকার প্রধান পাবনা থেকে আরও জানাচ্ছেন নজরানা চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে আশ্রয়ন দুই প্রকল্পের আওতায় চতুর্থ পর্যায়ে ভূমিহীন ও গৃহহীন বাইশ হাজার একশো একটি পরিবারের মধ্যে ভূমিসহ সেমি পাকা ঘর হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর মধ্য দিয়ে আরও বারোটি জেলা এবং একশো তেইশটি উপজেলা গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত হল সব মিলিয়ে দেশের একুশটি জেলার সব উপজেলা সহ তিনশো চৌত্রিশটি উপজেলাকে ভূমিহীন গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করেন সরকার প্রধান সেগুলি সম্পূর্ণভাবে ভূমিহীন গৃহহীন মুক্ত একটি উন্নত জেলা উপজেলা হিসেবে ঘোষণা করছি বক্তব্যের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু সহ শোকাবহ আগস্টে নিহতদের স্মরণ করে বলেন জাতির পিতাকে হত্যার পর দেশে শুরু হয় প্রতিহিংসার রাজনীতি এমনকি খালেদা জিয়া পনেরো আগস্ট তার জন্মদিন না তারপরেও সে সেই জন্মদিন হিসেবে যেখানে আমাদের চোখের পানি ঝরে সেই দিন সে উৎসব করতো তার মিথ্যা জন্মদিন বানিয়ে শুধুমাত্র আমাদেরকে আঘাত দেওয়ার জন্য এটা সে করে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট বিশেষ করে করোনা এবং রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে নিম্ন আয়ার মানুষের কষ্ট কমাতে তার সরকারের নেয়া পদক্ষেপের কথা জানান শেখ হাসিনা আমরা এখন প্রায় এক কোটি মানুষকে এক কোটি পরিবারকে আমরা উপকারভোগী কার্ড দিচ্ছি পারিবারিক কার্ড যে কার্ডের মাধ্যমে তারা স্বল্প মূল্যে চাল ডাল তেল চিনি কিনতে পারবে সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছি একমাত্র আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের কল্যাণে কাজ করে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন পঁচাত্তর পরবর্তীতে দেশে শুরু হয় সামরিক শাসন ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় লুটপাট আর দুর্নীতির মাধ্যমে নিজেদের আখের গোছাতে কাজ করে বিএনপি বলেন মানুষের মৌলিক অধিকার এবং গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করেছে বর্তমান সরকার এখনো মানুষকে তারা জিম্মি করে নানাভাবে হয়রানি করার চেষ্টা করে আমি দেশবাসীকে এটাই বলবো মানুষের ঘর করে দেওয়া থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা শ্রেণী পেশা মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে আওয়ামী লীগ সরকার কাজ করে যাচ্ছে পরে ভিডিও কনফারেন্সে আশ্রয়ন প্রকল্পের আওতায় খুলনা নোয়াখালী এবং পাবনা জেলার অন্তর্গত জমি সহ ঘর পাওয়া হতদরিদ্র উপকার ভোগীদের সাথে কুশল বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন গৃহহীনদের মাঝে যে ঘর বরাদ্দ করা হচ্ছে তাতে ছিন্নমূল অসহায় প্রায় পঁচিশ লাখ মানুষের পুনর্বাসন হচ্ছে আর সরকার তার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এসব অসহায় মানুষদের কর্মসংস্থানের প্রচেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে নজরানা চৌধুরী এনটিভি নিউজ পাবনা
এক দফা দাবি আদায়ে শুক্রবার ঢাকায় গণমিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি নয়া পল্টনের সংবাদ সম্মেলনে এই কর্মসূচি ঘোষণা করে দলের महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেন ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ভীত হয়ে পাল্টা কর্মসূচি দিচ্ছে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীনদের প্রতিহত করা এখন জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়েছে উল্লেখ করে তিনি অভিযোগ করেন জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপি নেতাদের তালিকা করে সাজা দেয়া হচ্ছে ইমরুল হাসানের রিপোর্ট ক্ষমতাসীনরা আবারো একতরফা নির্বাচনের পথে হাঁটছে সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিযোগ করে বিএনপির महासचिव বলেন এই কাজে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করছে সরকার অভিযোগ করেন বিএনপির আন্দোলন দমন করতে গ্রেফতার নির্যাতনের পুরনো পথ বেছে নেওয়া হয়েছে কাজে লাগানো হচ্ছে বিচার বিভাগকেও তার তালিকা করেছে যে নির্বাচনের পূর্বেই তারা এই মামলাগুলোকে শেষ করে তার সাজা দিয়ে দিতে চায় আমি যে কথাটা বলতে বলেছি বারবার করে আওয়ামী লীগ এটা করছে কেন একটা মাত্র কারণ হচ্ছে যে আওয়ামী লীগ জানে যে যদি দেশে একটা সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন হয় যেখানে আপনারা বিরোধী দল অংশ নিতে পারে জনগণ ভোট দিতে পারে তাহলে তারা সেখানে নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে চলমান আন্দোলনে জয় নিশ্চিত এমন মন্তব্য করে এক দফা দাবি আদায়ে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন মির্জা ফখরুল আগামী 11 আগস্ট অর্থাৎ শুক্রবার জুমা নামাজের পরে ঢাকা মহানগরে উত্তরে এবং দক্ষিণে আপনার দুটি গণমিছিল হবে এই এক দফার দাবিতে দুটো গণমিছিল বিএনপি কোনো সহিংসতা চায় না মন্তব্য করে তিনি বলেন তাদের আন্দোলনে বিচলিত হয়ে পড়েছে আওয়ামী লীগ সচেতনভাবে আমরা কোন রকম সহিংসতা যেন তা এরিয়া চল চেষ্টা করেছি কিন্তু আওয়ামী লীগ উদ্দেশ্যমূলকভাবে শান্তি সমাবেশের নামে প্রত্যেকটি প্রোগ্রামেই তারা আমাদের বাধা দিয়েছে এবং তার গণতন্ত্রের যে ন্যূনতম যে আপনার যেটাকে আমরা বলি নর্মস সেই নর্মসকে ঠিক আমরা যেদিন দিয়েছি সেদিন তার প্রোগ্রাম দিয়েছে আমরা শিফট করেছি আবার তারা শিফট করে দিকে নিয়ে গেছে কতটা ভিনডিকটি বলে কতটা ভয় পেলে তারা এই ধরনের কাজ করতে পারে আসলে আওয়ামী লীগ অত্যন্ত ভীত ভীত সন্ত্রস্ত যে যদি সত্যিকার অর্থেই মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারটা যদি প্রতিষ্ঠা হয়ে যায় তাহলে এরা নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে এবং গণতন্ত্রের স্বার্থে দেশের স্বার্থে সাবমতের স্বার্থে আওয়ামী লীগকে প্রতিহত করা এটা এখন জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়েছে বিএনপির महासचिव বলেন মেগা উন্নয়নের দাবি করলেও বন্যা মোকাবেলার সমর্থ নেই সরকারের এদিকে তারেক রহমান ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে সাজার প্রতিবাদে মহিলা দলের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে রিজবি আহমেদ বলেন সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত রাজপথে থাকবে বিএনপি ইমরুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা বঙ্গবন্ধু রেল সেতুর 2.15 কিলোমিটার এখন দৃশ্যমান যমুনা নদীতে নির্মিত দেশের সর্ববৃহৎ রেল সেতু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতুর 69 শতাংশ কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে মূল সেতুর 4.8 কিলোমিটারের মধ্যে উত্তাল যমুনার বুকে এখন দৃশ্যমান 2.15 কিলোমিটার বসেছে 20 টি স্প্যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু প্রকল্প সূত্রে জানা যায় বঙ্গবন্ধু সেতুর 300 মিটার উজানে সিরাজগঞ্জ এবং টাঙ্গাইল অংশে 2020 সালের 29 নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু নির্মাণ কাজে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন 4.8 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সেতুটি নির্মাণে ব্যয় ধরা হয় 16780 কোটি টাকা নির্মিত হলে এটি হবে দেশের দীর্ঘতম রেল সেতু। নিষেধাজ্ঞা দেয়া ছাড়াও দুর্নীতিবাজদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়া বন্ধু দেশগুলোকে তথ্য দিয়ে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক আইনি পদক্ষেপ গ্রহণে সাহায্য করে তারা। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং এ কথা বলেছেন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। সম্প্রতি মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বৈশ্বিক দুর্নীতি দমন বিভাগের সমন্বয়ক রিচার্ড নেফিউর বাংলাদেশ সফর এবং বিদেশে অর্থ পাচারে জড়িত বাংলাদেশীদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র নতুন নিষেধাজ্ঞার পরিকল্পনা করছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন ম্যাথিউ মিলার। statewatch.net এবং OCCRP রিপোর্টের আলোকে বাংলাদেশি একটি দৈনিকে প্রকাশিত খবরের বিষয়ে ম্যাথিউ মিলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এক সাংবাদিক বলেন সম্প্রতি বাংলাদেশের এক ব্যবসায়ী বিরুদ্ধে 100 কোটি মার্কিন ডলার পাচারের অভিযোগ উঠেছে আগেও অন্য দেশের বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে আমি যেমনটা বলেছি নিষেধাজ্ঞা দেয়ার আগে যুক্তরাষ্ট্র ওই বিষয়ে কখনো কিছু বলে না সাধারণত নিষেধাজ্ঞাকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায় তবে আমাদের আরো কিছু ব্যবস্থা রয়েছে যার মধ্যে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা এবং মিত্র দেশগুলোকে আমরা দুর্নীতির তথ্য দিয়ে থাকি 
ফলে তারাও দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক আইনি ব্যবস্থা নিতে পারে আমরা বাংলাদেশের সরকারকে উৎসাহিত করি তারা যেন তাদের দেশের দুর্নীতিবাজদের নির্মূল করে আর সেটা যেন হয় আইনি বাধ্যবাধকতায় সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে ঢাকা আন্তজেলা প্রান্ত বাস টার্মিনাল আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে চলাচলের উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস সকালে আন্তজেলা বাস টার্মিনাল উদ্বোধন শেষে তিনি এ কথা বলেন মেয়র বলেন নগর পরিবহন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতেই ঢাকার বাইরে সড়ক ও জনপথ বিভাগের জায়গায় আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন বাস টার্মিনাল নির্মাণ করা হচ্ছে তিনি বলেন কাঁচপুর আন্তজেলা বাস টার্মিনাল থেকে চট্টগ্রাম এবং সিলেট বিভাগের ষোলোটি জেলার গণপরিবহন চলাচল করবে এটি নির্মিত হলে ঢাকা সায়দাবাদ টার্মিনাল থেকে নগর পরিবহন সেবায় নিয়োজিত বাস শুধু চলাচল করবে এ সময় সড়ক পরিবহন সমিতির সভাপতি এনায়তুল্লাহ খান সহ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ ঢাকা নগর আন্তজেলা বাস প্রান্ত টার্মিনাল আমরা কার্যক্রম শুরু করতে পারব যে গণপরিবহন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে সুষ্ঠু শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসতে ধাপে ধাপে আমরা সেদিকে যাচ্ছি জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল সরকিয়ার চার সদস্য র্যাবের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে র্যাবের মিডিয়া সেন্টারে ব্রিফিং এ সংস্থাটি জানায় মঙ্গলবার রাতে র্যাব এগারো নারায়ণগঞ্জ ব্যাটালিয়নে চারজন ব্যক্তি নিজেদের জঙ্গি সংগঠনের পলাতক সদস্য পরিচয় দিয়ে আইনগত সহায়তা চায় র্যাব তাদের পরিচয় নিশ্চিত হয়ে আটক করে এবং আইনগত প্রক্রিয়া অনুযায়ী সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দেয় আটককৃতরা বিভিন্ন সময়ে হিজরত কিংবা চাকরির লোভে জঙ্গি সংগঠনটিতে যোগ দেয় এবং পাহাড়ে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে যায় বলে ধর্মীয় অপব্যাখ্যার মাধ্যমে মূলত তথাকথিত হিজরতের নামে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে গিয়েছিল সেখানে যাবার পর কুকিচিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট অর্থাৎ কেএনএফ এর কার্যক্রম তাদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ এবং তাদের চিন্তা ভাবনা দেখে তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে কক্সবাজারের টেকনাফে অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়কারী চক্রের ছয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র্যাব সকালে র্যাব জানায় অপহরণ চক্র দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন এলাকা থেকে কাজ দেওয়ার কথা বলে লোকজনকে টেকনাফে নিয়ে গিয়ে জিম্মি করে এরপর মিয়ানমারের বিভিন্ন নম্বরে রেজিস্ট্রেশনকৃত ইমো নম্বর থেকে কল দিয়ে মুক্তিপণ চাওয়া হতো গত রাতে র্যাব অভিযান চালিয়ে ওই চক্রের সদস্যকে গ্রেফতার করে এদের কাছ থেকে তিনটি স্মার্টফোন তেরোটি সিম কার্ড এবং নগদ ছাব্বিশ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয় এদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় মামলা রয়েছে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় প্রতিপক্ষের হামলায় গুলিবিদ্ধ পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক সঞ্জয় কুমার প্রামাণিক সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন এদিকে সঞ্জয় কুমারের মৃত্যুর খবরে সকালে উত্তাল হয়ে উঠেছে ভেড়ামারা শহর হামলার সঙ্গে জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবিতে কুষ্টিয়া দৌলতপুর আঞ্চলিক সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ এবং ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা এই সময় বাজারের সব দোকান পাটো বন্ধ করে দেয় আন্দোলনকারীরা পুলিশ জানায় স্বজনরা মরদেহ নিয়ে ঢাকা থেকে কুষ্টের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে গত দোসরা অগাস্ট ভেড়ামারা শহরের গোডাউন মোড় এলাকায় প্রতিপক্ষের হামলায় সঞ্জয় গুলিবিদ্ধ সহ মোট তিনজন আহত হন আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় উন্নত চিকিৎসার জন্য সঞ্জয়কে সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় ভূ রাজনৈতিক কারণে বঙ্গোপসাগরে গ্যাস অনুসন্ধানে অনেক বিদেশি প্রতিষ্ঠান আগ্রহী হলেও শেষ পর্যন্ত আর থাকে না বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক উপদেষ্টা ডক্টর তৌফিক ইলাহি চৌধুরী সকালে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষে ভার্চুয়াল আলোচনায় এ কথা বলেন তিনি সমুদ্র কিন্তু আমরা চেষ্টা করেছি সমুদ্রে আমরা কন্ট্রাক্ট দিয়েছিলাম কর্ণকো ফিলিপ চলে গেল পস্কুদাই চলে গেল এটা কি তারা এর প্রসপেক্ট দেখেনি নাকি অন্য কোন ভূ রাজনীতির পার্ট হিসাবে তারা এইসব পদক্ষেপ নিল আমি যাই না কিন্তু আমি মনে করি যে আমাদের উদ্যোগের সাথে সাথে খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের নির্ভরশীলতা যত কমানো যায় এবং একদিকে যেমন আমাদের বিদ্যুৎ সচিব বললেন ডাইভার্সিফিকেশন করা সব ব্যাপারে আজ আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর তরুণরাই মূল শক্তি 
এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পাহাড়ি ও সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা দিবসটি পালন করছেন তারা বলছেন হাজার বছর ধরে নিজেদের ইতিহাস সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে সংগ্রাম করছেন তারা আত্মপরিচয় উজ্জীবিত হতে সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি তাদের কথা নাহিয়ানের ডেস্ক রিপোর্ট নেত্রকোনার দুর্গাপুর কলমাকান্দা উপজেলার পাহাড় অধ্যুষিত প্রায় পঁচাত্তর কিলোমিটার সীমান্ত জুড়ে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসবাস শত শত বছর ধরে এ অঞ্চলে বাঙালিদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা পাহাড় ও সমতল ভূমিতে বসবাস করে আসছে গাড়ো হাজং কোজ বানাই ডালু মান্দাই সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রায় সত্তর হাজার লোকের বসবাস এদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা পোশাক পরিচ্ছদ ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে এদেশে বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীকে উপজাতি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা নৃগোষ্ঠী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে তবে এ বিষয়টি নিয়ে আপত্তি রয়েছে তাদের আমাদের নিজস্ব সক্রিয় সংস্কৃতি আছে ভাষা আছে আমাদের খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু প্রত্যেকটি আমাদের নিজস্ব সক্রিয়তা আছে আমরা আদি আদিবাসী হিসাবে থাকতে চাই রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকার অভিযোগ করে জাতিগত আত্মপরিচয়ের জন্য আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতির দাবি পাহাড়ের অধিকাংশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর এই দিবসটি পালন করে আমরা সরকারের কাছে দাবি করছি যে আমরা আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি চাই দেশ স্বাধীনের বাওয়ান্ন বছর আর পার্বত্য শান্তি চুক্তির দুই যুগ পরেও পাহাড়ের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয়নি বলে অভিযোগ তাদের আমাদের আদিবাসীদের অধিকার দেওয়ার কারণে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের সার্বভৌমত্বে কোনো ক্ষতি হবে না বরং আরও বৈচিত্রতা বৃদ্ধি পাবে রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক সহ ভূমি অধিকার নিশ্চিতের দাবি সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কথা নাহিয়ান এনটিভি নিউজ ডেস্ক এখন বিকাশ হবেই পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন ভবিষ্যতে বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি কমাতে মাতামুহুরী সাঙ্গু ও হালদা নদী খননের সুপারিশ করা হবে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান দুপুরে সচিবালয় ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন তিনি এছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে এগারোই আগস্ট পাঁচ বন্যা দুর্গত জেলা পরিদর্শনে যাবেন বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী পাঁচটি জেলায় এই বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের মানবিক সহায়তা দেওয়ার জন্য সত্তর লক্ষ টাকা দিয়েছি এবং একুশ হাজার প্যাকেট শুকনা খাবার ও সাতশো মেট্রিক টন চাল দেওয়া হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টেলিফোনে আমাদের সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখছেন এবং মানবিক সহায়তা বৃদ্ধি করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন এবং বন্যা উপজাতি এলাকা পরিদর্শনের জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন চকুরিয়া পেক হইল মাতামুহুরি আর সাতকানের লোহাগড়ার সাঙ্গু এবং আরেকটা হালদা এই এই নদীগুলো খননের জন্য আমরা সুপারিশ করব পানি কমে যাচ্ছে আজকে আরও পানি কমে গেছে যেহেতু বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে গেছে আর নতুন করে বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা নাই চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসনের একটি প্রকল্পে ছত্রিশটি খালের কাজ শেষ পর্যায়ে বলে জানিয়েছে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আর প্রকল্পের কাজের সুফল জনগণ পেতে শুরু করেছে বলেও দাবি করা হয় সংবাদ সম্মেলনে দুপুরে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ মিলনায়তনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয় জলাবদ্ধতার প্রকৃত সুফল পেতে হলে সাতান্নটি খালের মধ্যে আরও একুশটি অবশিষ্ট খাল সম্প্রসারণের আওতায় আনতে হবে এছাড়া নগরীর ষোলোশো কিলোমিটার ড্রেন সিটি কর্পোরেশন নিয়মিত পরিষ্কার করছে না বলেও অভিযোগ তাদের এ সময় চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এম জহিরুল আলম দোভাস ও প্রকল্প পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ শাহ আলী বক্তব্য রাখেন শারীরিক চেক আপের জন্য আজ এভার কেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে কিছুক্ষণের মধ্যে গুলশানের বাসভবন ফিরোজা থেকে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে তার রওনা হবার কথা রয়েছে তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেন জানিয়েছেন স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শে বেগম জিয়াকে হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে সবশেষ চলতি বছরের উনত্রিশে এপ্রিল সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীকে এভার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে আর্থ্রাইটিস ডায়াবেটিস কিডনি লিভার সিরোসিস সহ নানা জটিলতায় ভুগছেন গত বছর তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং তার হার্টে একটি রিং পরানো হয় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস আজ এ উপলক্ষে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে পালিত হচ্ছে দিবসটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে সকালে খাগড়াছড়ি মহিলা কলেজ এলাকা থেকে শোভাযাত্রা ও মানববন্ধন করে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম এদিকে আদিবাসী স্বীকৃতি আদায়ের অন্তরালে দেশ বিভক্তির চক্রান্তের প্রতিবাদে শহরের শাপলা চত্বরে মানববন্ধন করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ রাঙামাটি শহরের পৌর চত্বরে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করা হয় পরে একটি র্যালি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা শিল্পকলা প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয় 
সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠনের দাবির মধ্য দিয়ে নাটোরে পালন করা হয়েছে দিবসটি এছাড়া টাঙ্গাইলেও নানা কর্মসূচি পালন করা হয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর তরুণরাই মূল শক্তি এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পাহাড়ি ও সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা দিবসটি পালন করছেন তারা বলছেন হাজার বছর ধরে নিজেদের ইতিহাস সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে সংগ্রাম করছেন তারা আত্মপরিচয়ে উজ্জীবিত হতে সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি তাদের কথা নাহিয়ানের ডেস্ক রিপোর্ট নেত্রকোনার দুর্গাপুর কলমাকান্দা উপজেলার পাহাড় অধ্যুষিত প্রায় পঁচাত্তর কিলোমিটার সীমান্ত জুড়ে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসবাস শত শত বছর ধরে এ অঞ্চলে বাঙালিদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা পাহাড় ও সমতল ভূমিতে বসবাস করে আসছে গাড়ো হাজং কোজ বানাই ডালু মান্দাই সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রায় সত্তর হাজার লোকের বসবাস এদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা পোশাক পরিচ্ছদ ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে এদেশে বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীকে উপজাতি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা নৃগোষ্ঠী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে তবে এ বিষয়টি নিয়ে আপত্তি রয়েছে তাদের আমাদের নিজস্ব সক্রিয় সংস্কৃতি আছে ভাষা আছে আমাদের খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি আমাদের নিজস্ব সক্রিয়তা আছে আমরা আদি আদিবাসী হিসাবে থাকতে চাই রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকার অভিযোগ করে জাতিগত আত্মপরিচয়ের জন্য আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতির দাবি পাহাড়ের অধিকাংশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর এই দিবসটি পালন করে আমরা সরকারের কাছে দাবি করছি যে আমরা আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি চাই দেশ স্বাধীনের বাউন্ন বছর আর পার্বত্য শান্তি চুক্তির দুই যুগ পরেও পাহাড়ের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয়নি বলে অভিযোগ তাদের আমাদের আদিবাসীদের অধিকার দেওয়ার কারণে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের সার্বভৌমত্বে কোনো ক্ষতি হবে না বরং আরও বৈচিত্রতা বৃদ্ধি পাবে রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক সহ ভূমি অধিকার নিশ্চিতের দাবি সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কথা নাহিয়ান এনটিভি নিউজ ডেস্ক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বলেছেন বিএনপি নেতাদের মুখে আইনের কথা গণতন্ত্রের কথা ও মানবতার কথা মানায় না কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের আয়োজনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ফেরদোস খন্দকারের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য ও যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ সহ দলীয় নেতারা কক্সবাজারের টেকনাফে অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়কারী চক্রের ছয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব সকালে র্যাব জানায় অপহরণ চক্র দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন এলাকা থেকে কাজ দেওয়ার কথা বলে লোকজনকে টেকনাফে নিয়ে গিয়ে জিম্মি করে এরপর মিয়ানমারের বিভিন্ন নম্বরে রেজিস্ট্রেশনকৃত ইমো নাম্বার থেকে কল দিয়ে মুক্তিপণ চাওয়া হতো গত রাতে র্যাব অভিযান চালিয়ে ওই চক্রের ছয় সদস্যকে গ্রেফতার করে তাদের কাছ থেকে তিনটি স্মার্টফোন তেরোটি সিম কার্ড এবং নগদ ছাব্বিশ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয় এদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় মামলা রয়েছে Incessant rains, tidal surges and upstream water from hills have inundated large areas of Chotragam, Coxal Bazaar and Bandaban. Parts of Chotragam, Coxal Bazaar Highway have gone under water, snapping communications between the port city and Coxal Bazaar. The vehicular movement on the Chittagong Coxal Bazaar Highway is disrupting for the second consecutive day due to severe water logging caused by torrential rains for the last few days. The situation was exacerbated by a rise in water levels. Some locations are reportedly experiencing water levels as high as knee to chest height, rendering them unusable. A boat capsized in the flood affected region of Shatkani and Chittagong, resulting in four people going missing. In response, members of the army and navy were deployed to assist flood affected residents. Several deaths have already been reported due to the flood situation. Meanwhile, the flood situation improved slightly in Cox's Bazaar as it didn't rain and the water in the flooded area started to recede. At a briefing today, State Minister for Disaster Management and Relief, Dr. Inamo Rahman, said they will place proposal to dig Matamuhri, Shangu and Halda River to prevent flood in future. পাঁচটি জেলায় এই বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের মানবিক সহায়তা দেওয়ার জন্য সত্তর লক্ষ টাকা দিয়েছি এবং একুশ হাজার প্যাকেট শুকনা খাবার ও সাতশো মেট্রিক টন চাল দেওয়া হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টেলিফোনে আমাদের সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখছেন এবং মানবিক সহায়তা বৃদ্ধি করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন 
এবং বন্যা উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শনের জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন চকুরিয়া পেক হইল মাতামুহুরি আর সাতকানের লোহাগড়ার সাঙ্গু এবং আরেকটা হালদা এই এই নদীগুলো খননের জন্য আমরা সুপারিশ করব পানি কমে যাচ্ছে আজকে আরও পানি কমে গেছে যেহেতু বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে গেছে আর নতুন করে বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা নাই Prime Minister Sheikh Hasina has urged all to continue keeping faith and confidence in Awami League in future, saying her party is only committed to providing the countrymen with an improved and beautiful life. The Premier said this while virtually announcing 12 more districts and 123 Upojalas homeless and landless free distributing houses with lands to 22,000 more families under her Dream Ashran project, designed and being implemented by her alleviate poverty. Joining the program from Gonubhabon, she said the country has been progressing socio-economically under her government as the people voted her party, Awami League, to power time and time again. একটানা সরকারে আছি বলে কিন্তু আজকে এই যে ভূমিহীন মানুষের ঘর করে দেওয়া থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা শ্রেণী পেশা মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে আওয়ামী লীগ সরকার কাজ করে যাচ্ছে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া উইল বি টেকেন টু দ্য ক্যাপিটালস এভাকা হসপিটাল ফর এ চেক আপ টুডে আর্লিয়ার অন 13 জুলাই খালেদা জিয়া ওয়াজ অ্যাডমিটেড টু এভাকা হসপিটাল আফটার ফলিং ইল for a considerable period, Khaldazia has been suffering from various health complications, including arthritis, diabetes, kidney issues, lung problems, and eye ailments. In 2018, the former Prime Minister was incarcerated after being convicted in a corruption case. However, her sentence was suspended by the government through an executive order. BNP Secretary General Mr. Fokul Islam Alumki has said resisting the Obama League has become a national demand. Fokul said during a press conference at the party's central office in North Fulton today, during the press conference, he said BNP's March program in Dhaka on Friday will be carried out by the party's Dhaka Metropolitan North and South units simultaneously. People of the country want to restore democracy. They want their voting rights back, he added. Obama League knows if elections are held under a caretaker government, they will lose. So Obama League is creating instability so people are not able to vote, the BNP leader said. সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন হয় যেখানে আপনার বিরোধী দল অংশ নিতে পারে জনগণ ভোট দিতে পারে তাহলে তারা সেখানে নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে নাইকো দুর্নীতি মামলায় অভিযোগ গঠনে বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার আবেদনের শুনানি পরবর্তী তারিখ 14 আগস্ট নির্ধারণ করেছেন হাইকোর্ট সকালে বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মোহাম্মদ আমিনুল ইসলামের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন আদালতে খালেদা জিয়ার আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার কায়সার কামাল আর দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট খুরশিদ আলম খান গত সতেরোই মে নাইকো দুর্নীতি মামলায় অভিযোগ গঠনের আদেশ বাতিল চেয়ে হাইকোর্ট আবেদন করেন খালেদা জিয়া এর আগে উনিশে মার্চ এই মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত নয়ের বিচারক শেখ হাফিজুর রহমান শুনানি শেষে ব্রিফিংয়ে খালেদা জিয়ার আইনজীবী অভিযোগ করেন বৈষম্যমূলক আচরণ করে খালেদা জিয়ার সাথে অবিচার করছে দুদক তবে সে অভিযোগ অস্বীকার করেন দুদকের আইনজীবী নাইকো রিসোর্সের সাথে যুক্তিটা করেছিলেন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ক্যাবিনেট দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সেই চুক্তির ধারাবাহিকতাটা শুধুমাত্র রক্ষা করেছিলেন অর্থাৎ চুক্তি যিনি ইনিশিয়েট করলেন ওনার মামলা খারিজ হয়ে গেল দুর্নীতি দমন কমিশন আপিল করে নাই রাষ্ট্রপক্ষ আপিল করে নাই কিন্তু চুক্তিটার ধারাবাহিকতা যিনি রক্ষা করেছেন তার মামলা এখনও চলমান আছে কিভাবে ওনাকে রাজনৈতিকভাবে নিষ্পেষিত করা যায় এই মামলাটা হচ্ছে আরেকটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 
তখন শেখ হাসিনার কেসার বেগম খালেদের মধ্যে যেটা একটা গ্যাপ আছে ফান্ডামেন্টাল ডিস্টিংশন এবং শেখ হাসিনার কেসে কোনো কনফেশন ছিল না বেগম খালেদের কেসে কনফেশন আছে এবং শেখ হাসিনার কেসে অ্যাভেটমেন্ট ছিল না এখানে অ্যাভেটমেন্ট আছে কাজে অ্যাভেটমেন্ট যদি থাকে সেটা ক্রিমিনাল লাইবিলিটি এফভিআই এবং কানাডিয়ান রয়্যাল পুলিশ যারা ইনভেস্টিগেশন করেছে তাদেরকে আমরা সাক্ষী হিসাবে এক্সামিন করার জন্য বিচারিক আদালতে একটা দরখাস্ত দিয়েছি যদি মনে পড়ছে সম্ভব তিনজন কানাডিয়ান রয়্যাল পুলিশ এবং এফভিআই তাদেরকে আমি আনতে পারছি না কারণ আদালত এখনো আমাকে কোনো ডেট দিচ্ছে না নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হতে পারে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আনিসুর রহমান সকালে নির্বাচন ভবনে নিজ কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন দুর্গম বা যাতায়াত ব্যবস্থা খারাপ এমন জায়গা ছাড়া অন্য সব জায়গায় ভোটের দিন সকালে ব্যালট পেপার পাঠানোর চেষ্টা করা হবে বলেও তিনি জানান আনিসুর রহমান আরও বলেন যেহেতু ওই সময় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হয়ে যাবে আর সে কারণে অনলাইনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার সুবিধার্থে নভেম্বরেই চালু হবে নির্বাচনী অ্যাপ আমাদেরকে প্রচলিত যেই নিয়ম আছে সেই নিয়মেই আমরা যাতে এখানে দ্বিতীয়বার কেউ না দিতে পারে এবং গত দুই তিন দিন আগে আমাদের মানে একজন কমিশনার বলেছেন যে আমরা চেষ্টা করব একবারে দুর্গম বা বিয়ে ছাড়া যাতায়াত ব্যবস্থা খারাপ এগুলো ছাড়া সব জায়গায় আমরা সকালবেলায় ব্যালট পেপার পাঠানোর চেষ্টা করব সেটা সেটারও একটা যৌক্তিক কারণ আছে খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে আমরা আরও খবর জানতে এখন যাব রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে সেখানে আছেন সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট এস এম আতিক আতিক আমরা সংবাদের শুরুর দিকে জানিয়েছিলাম যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বেগম জিয়াকে রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে তো তাকে কি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে কি না সেটি আপনি আমাদের জানাবেন এবং যদি নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে ডাক্তাররা কি বলেছেন আর বেগম জিয়াকে কি হাসপাতালে ভর্তি রাখা হবে কি না এমন কোনো তথ্য কি আপনি জানতে পেরেছেন এবং আপনাকে জানিয়ে রাখি যে আজকে ঢাকা শহরে প্রচণ্ড যানজট বৃষ্টির কারণে যানজট আরও বেড়েছে এ কারণে তার পৌঁছাতে বিলম্ব হয়েছে কিছুক্ষণ আগে আমরা পাঁচ মিনিট আগে জানতে পেরেছি যে তিনি হসপিটালে প্রবেশ করেছেন তো আসলে তার শারীরিক অবস্থা কি সে সম্পর্কে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্রিফ ভুল করা না হবে তখন কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে আসলে বলা কঠিন যে তার শারীরিক অবস্থাটা কি আর আপনি বলছিলেন যে হাসপাতালে ভর্তি হবেন কিনা সেটা আসলে আমরা এখনও নিশ্চিত না কেননা তিনি কিছুক্ষণ আগে মাত্র প্রবেশ করেছেন তার শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে ডাক্তাররা তাকে দেখবেন মেডিকেল বোর্ড নিশ্চয়ই তার শারীরিক অবস্থা নিয়ে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং যদি ভর্তি হওয়ার মতো বিষয় হয় কিংবা না হয় তার উপরে আসলে মানে তার শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করবে যে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন আছে কি বা নেই তবে এই সব কিছুই আমরা জানতে পারবো যদি সেখান থেকে ফলের পক্ষ থেকে তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক কিংবা দলের প্রতিনিধিত্ব আমাদের বিভিন্ন করেন তাহলে আমরা সুনিশ্চিত হয়ে বলতে পারবো তবে কিছুক্ষণ আগে যেহেতু তিনি এসেছেন তা আমরা ধারণা করছি যে তার পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো আগে করা হবে এবং তার যে শারীরিক অবস্থা সেটা খবর খবর পেতে হয়তো বেশ খানিকটা সময় লাগবে তবে যাই হোক না কেন আমরা এখানে অপেক্ষা করছি যদি আমরা কোনো তথ্য সুনিশ্চিতভাবে জানতে পারি তাহলে কিন্তু আপনাদের জানাতে পারবো সে পর্যন্ত আপাতত এইটুকু তথ্য আছে যে তিনি কিছুক্ষণ আগে হাসপাতালে প্রবেশ করেছেন এবং তার কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা এই মুহূর্তে করা হচ্ছে নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে চার মাস পর পার্লামেন্টে ফিরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কথার বাক্যে তুলোধনও করেছেন ভারতের বিরোধী দল কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী তিনি অভিযোগ করেছেন বিজেপি সরকার মণিপুরে ভারতকে হত্যা করেছে এদিকে তিন মাস ধরে চলা মণিপুর দাঙ্গায় মোদী সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাবে ভোটাভুটি হবে কাল বৃহস্পতিবার কাজী ইফতেখার শুভর ডেস্ক রিপোর্ট ক্ষমতাসীন বিজেপি এবং বিরোধী দল কংগ্রেস নেতাদের তর্কে বিতর্কে উত্তপ্ত ভারতের লোকসভা উচ্চ আদালতে সাজা স্থগিত হওয়ার পর বুধবার পার্লামেন্টে ফেরেন ভারতের বিরোধী দল কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধী নিজের বক্তব্যে তুলে ধরেন ক্ষমতাসীনদের নানা অনিয়মের চিত্র এ সময় উভয় পক্ষের এমপিদের হট্টগোলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পার্লামেন্ট রাহুল সরাসরি আক্রমণ করেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভিযোগ করেন তার নেতৃত্বাধীন সরকারের ব্যর্থতার জন্যই মণিপুরে মাসের পর মাস ধরে সহিংসতা চলে আসছে 
আজ তক নেই গায়ে শেম ভারত আমাদের হৃদয়ের কণ্ঠস্বর কিন্তু মণিপুরে আপনি সেই কণ্ঠস্বর হত্যা করেছেন আপনি মণিপুরে ভারত মাতাকে হত্যা করেছেন আপনারা দেশদ্রোহী এ কারণেই প্রধানমন্ত্রী এখন পর্যন্ত মণিপুর সফর করেননি আপনারা ভারত মাতার রক্ষক নন আপনারা খুনি उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की तब राहुल के छेड़े दें बीजेपी नेतारा पाल्टा आक्रमण ने तार बुकतुब बेड जवाब दें खामोदा शिंद्रा पार्लियामेंटर भेतो राहुल दुर्बित्तु आचरण कोर्ट से बोले उपजो कोड़े चेन बीजेपी नेत्री एवं नारी ओशिशु नॉइन विषय क পার্লামেন্টে এমন উত্তপ্ত অবস্থার মধ্যেই বৃহস্পতিবার মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের আনা অনাস্থ প্রস্তাবে ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হবে মঙ্গলবার থেকেই এই ইস্যুতে বিতর্ক শুরু হয়েছে ভারতীয় বিশ্লেষকরা বলছেন পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় অনাস্থা ভোটে প্রধানমন্ত্রী মোদি ভালোভাবে উতরে গেলেও লোকসভা নির্বাচনের আগে এটি ক্ষমতাসীনদের চাপে ফেলবে কাজীব থেকে শুভ এনটিভি ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক বাংলাদেশে বিশ্বকাপ ট্রফি ভ্রমণের তৃতীয় দিন আজ প্রথম দুই দিন জনসাধারণের জন্য বাধা থাকলেও আজ বসুন্ধরা শপিং মলে ট্রফির ছোঁয়া পাচ্ছেন সাধারণ ক্রিকেট প্রেমীরা দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষার পর সুযোগ মিলছে ট্রফির সাথে ছবি তোলার জাকির হোসেনের ক্যামেরায় নিলয় মজুমদারের রিপোর্ট দীর্ঘ এ লাইন শুধুমাত্র এক নজর ট্রফিটি দেখার জন্য ভ্রমণের তৃতীয় দিনে ট্রফি দেখার উন্মাদনায় মাতলেন সাধারণ ক্রিকেট প্রেমীরা ইচ্ছা এক নজরের জন্য বিশ্বকাপ ট্রফি দেখার ছবি তুলে নিজেদের স্মৃতিকে আনন্দে মোড়ানোর যে ট্রফি উঠেছে রিকি পন্টিং ধোনি ক্লার্কদের মতো বিশ্বজয়ী অধিনায়কদের হাতে সে ট্রফির সঙ্গে এক মুহূর্তের ছবি তুলতে মানুষ ছুটে এসেছেন দূর দূরান্ত থেকে অনেক ভালো লাগতেছে যে কল্পনাই করতে পারি না যে আমরা এই স্বপ্নের ট্রফি আমাদের দেশে এবং এত কাছ থেকে দেখতে পারবো এবং ছবি তুলতে পারবো তাও আমরা আশা করি যে আমাদের দেশে এই ট্রফি স্থায়ীভাবে আসবে প্রথম ট্রফি দেখতে আছে ভালো লাগলো দেড় ঘন্টা দাঁড়াই থেকে একটা ছবি তোলার শুধু সুযোগ পেয়েছি ট্রফি দেখেই নিজেদের স্বপ্নকে বেঁধে রাখতে চান না সমর্থকেরা আত্মবিশ্বাসী তারা সাকিবরা আবারও বাংলাদেশে ট্রফি নিয়ে আসবেন বিশ্বকাপ জিতে ছোটকাল থেকে ক্রিকেট দেখতেছি এবার আমরা ইচ্ছা এবার সাকিব ভাইয়ের হাতে ইনশাল্লাহ একটা কাপ উঠবে ইনশাল্লাহ সাকিব ভাইয়ের হাতে ট্রফিটা উঠুক সোনালি ট্রফিটিকে ঘিরে যে স্বপ্নে বিবর হচ্ছেন বাংলাদেশের সাধারণ ক্রিকেট প্রেমীরা টাইগাররা কি পারবেন সেই স্বপ্ন পূরণ করতে অপেক্ষাটা সময়ের নীল মজুমদার এন টিভি নিউজ ঢাকা সারমান সাহেব আমার একটা কথা আছে তো কথা ছিল তুমি পিছে কি আর সামনে আসো শ্বশুরবাড়িতেশুরবাড়ি <laughs> মুখ দেহনের দরকার নাই তোমার ভাইরা যখন বাজারে যায় মানুষ যখন তো আঙ্গুল তুইলা কয় ওই যে মতিহীন যাইতেছে মতিনের বোন তার এক বেটার লগে ভাইগ্য গেছিল আবার চইলো হয়েছে ঘরের মধ্যে তোমার তো সমাজ নিয়ে থাকুন লাগে না কলম কিনে আমি সোনা কথায় কান দেই না তুমি একটা মানুষ মানুষ তো ভুল করেই আর তুমি যদি কোনো ভুল করেই থাকো এর দায়িত্ব আমার উপরও কিছু আসে তাই না 
এখন আমরা দুজন মিলে সেটা শুধরায় ফেলবো তুমি বিয়ে করছো জি না স্যার আমি এখনো বিয়ে করিনি তবে আমি অনেকের ব্রেক আপ করিয়েছি আমার বেশ কয়েকটা বান্ধবীর ব্রেক আপের সময় আমি সাথে থেকে দায়িত্ব নিয়ে ব্রেক আপ করিয়েছি ভালো করেছি না স্যার আমার পুষ্পারানি ও মা তুমি কেমনে বুঝলে এই জীবনে দুইটা জিনিস আছে ওয়া আমি ভালো করেই বুঝি কি কি একটা হলো টেকার নোট তুমি আমার চোখ বাইন্দা দিয়া যে টাকার নোটই দিবা দেখবা আমি চিন না লাইছি আর দ্বিতীয় না তোমার ছোয়া ওইছে মিসা কত কম কো চো সারমন লাগে থাইকা থাইকা ভালোই মিসা কথা শিখছ চিন না সামি কথা ভাই হাই কেডা চো আর जमीन <laughs> আমার কাছে না দাবি দলিলে আমার কাছে সিগনেচার নেছে আমি সই করে দিছি ওই তুমি তুমি দিয়া দিছি কোন দাবি নাই উল্টা আমি টাকা দিছি যে ভাই রে আমি একটু বিদেশ চাই চাই একটা ব্যবস্থা করে দাও এই তো ব্যাপার আরে এখন শুন ভাই আমি আমি তোরে বুঝাই কই না মানে ব্যাপারটা হইছে কি আমি ভাই ওগুলা কি কইতেছে না না ও যে আমি তোমারে টাকা পাঠাইছি ওই টাকা তুমি কি করছো টাকা আমি খাইছি কিন্তু একলা খাই নাই এই সংসারে বিচরে খরচ করছি গলার ডিম করিস সংসারে বিচরে খরচ করছো হ্যাঁ করছো সেটা সংসারে বিচরে না তোর পিছনে খরচ কর আই লা লাই বুক ছন্দা কথা কথা তুই আমাকে দুই ভাইয়ের মধ্যে কথা বলছিস কেন তুই থার্ড পার্টি দূরে যা ভাবি আমি মাছ রাতেও পারি না আমি মাছ কাটতেও পারি না আমার মনে এক গন্ধ লাগে আর তুমি না পারলে রেখে দাও না আম্মা এসে রান্না করবে আর নয়তো কাজলকে বলে দিছি কাজল এসে রান্না করবে ঠিক আছে মা গো দেখবেন বৃহস্পতি শুক্র ও শনিবার রাত 8টা 20 মিনিটে এনটিভি তে এখনো নাম্বার মনে রাখছো মনে রাখি ফোনে রাখছি এখন বিকাশ হবে পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন